meeste stede in Asia het luchtbesoedelingsvlakke wat ver boor die aanvaarde standaarde van die wereldgezondheidsorganisatie is. Soveel so dat jaarlijks 530.000 mense sterf as gevolg van die swak luchtkwaliteit. En van al die hoofstede in Asia is Vietnamse hoofstad Hanoi seker die ergste. Die luchtbesoedelingsvlakke hier is vier keer hoer as wanneer die wereldgezondheidsorganisaties rooi lichte begin flikker. Die groot sondebokke is motors, busse en motorfietse. And they love to go around the city by motorbike. That's what they do. You know, in the afternoons, they don't walk, they, they go by motorbike. They go around and burn petrol. Gim Walsterial is oorspronkelijk van Barcelona en hy het plan om die huidige hoofvlakke van uitlaatgas in Hanoi te verlaag. Daar is 1,5 miljoen geregistreerde motorfietsen in Hanoi, een stad met een bevolking van 3 miljoen mensen. En Gim is vastbesloten om zoveel so als moeilijk van hulle te oorreed om van hulle motorfietsen ontslaan te raak. In ruil moet hulle omgevingsvriendelijke elektrische fietsen aanskaf, wat volgens hom die beste compromis en voordeel is. We hebben een machine that doesn't pollute, it keeps you healthy, and it brings you around. So for short distances, for commuting, it's that's the best mean of transport. Gim met die anderste machinekie vir die eerste keer tegenkom terwijl hy in Beijing gewerk het, nog een stad wat berug is vir sy lichtbesoedeling. The first thing that, that shocked me when I land in Beijing, it was that everybody was moving by electric bicycle. You know, I mean, this is amazing. I mean, all these people, they go in silence, you know, they keep pedaling, but it doesn't make noise and they go fast. Elektrische fietsen of e-fietsen is net meer dan 10 jaar geleden in China bekendgesteld als deel van die Schoon Lucht Initiatief vir stede in die Verre Oosten. Die initiatief wat dier Aziëse Ontwikkelingsbank, die Wereldbank en Amerika's Agentskap voor Internationale Ontwikkeling begin is, is op die been gebring om stede meer leefbaar te maak dier kennis, technologie en beleidsrichtings te deel. Gim beskou die elektrische fiets als sy beste kopie ooit en het daarom besluit om die boodschap te deel door de wereld met de e-fiets te deurkruis. Hy het in juni 2009 in China weggespring en door Zuid-Korea, Japan, Hongkong en Vietnam met zijn fiets gerei. En dit was in Hanoi waar Gim vir Ritui Ang Nguyen ontmoet het. Sy is een verslaggever wat een story oor Gims avonture gedoen het. Somebody interviewed me for the national TV, but instead of being a man like you, it was a beautiful young journalist, and uh, I fell in love. It was crazy guy. That's what I thought when I first met him. Van loike getik of te nee, gim met twee oorreet om die eerfiets a kans te gee. Before I know, I I have my motorbike, my scooter, but then he convinced me. Just try your the bicycle, electric bike, and I jump in it. It's amazing. Het het Gim een bykie langer geneem om twee ook te oorreed om met hem te trouw. Sy het een jaar later ingestem en die toe het toe besluit om die tocht per eefiets voor te sit en het van Vietnam na Thailand gerei. Dit was moeiliker as wat sy verwag het, want mens moet steeds jou bene inspan. Second day is on the bicycle is really tough day, but more and more I will get used with that. And the special things that on the road we always see the shake hands and say hello, hello from all the people. Wanneer dit vir 3,5 ure gelaai is, kan die eefiets 90 kilometer ver rijd. Ek geem met my verduidelik hoe dit werk. Here you get a sensor on the, on the pedal crank and you get a motor on the front wheel. So when you're pedaling, if you switch it on, if you switch it off, just a normal bicycle, but if you switch it on, then it will turn into an electric bicycle. Die motor word dier herlaaibare batterije aangedrijf en skakel aan, wanneer die fietsrijer begin trap. So then when you're pedaling, there's a sensor and then it will start giving you power, so it will assist your pedaling. Ek het besluit om te probeer. Oké. Volgens Gim genereer die trap en batterijkombinatie een verrassende hoeveelheid kracht. Soveel so dat iemand wat die e-fiets vir die eerste keer gebruik, gewoonlik uitbaars van die lach. Because you feel like Superman. And it's like you pedal and you know, you feel like super strong because this thing goes fast. Dat is absoluut ongelooflik. Hoe harder die trap, hoe vinniger kan jy hoor hoe die motor inskop en ek jy moet gesê dat laat die mens lach, dit is die waarheid, ek het my amper een papie gelaag. Ek verkies eerder boor die motorfiets, nie rechtig waar. Gim en Twee het ook reeds van Thailand na India gereis, 
nog een land wat sukkel om lichtbesoedeling te verminder. Die Indiese stad Ahmedabad het in 2010 een toekenning vir volhoubare vervoer gekry na die suksesvolle implementering van hulle eerste snel vervoerstelsel. Dis ontwerp om stedelinge te oorheet om massa vervoerstelsels in plaas van motorfietsen te gebruik. Maar daar was weerstand by sommiges en mense is steeds baie afhankelijk van die tuktuks wat petrol gebruik. Garej Gupta van Ahmedabadse Skoon Lig Initiatief sê dit het sin gemaakt om een skoner weergave van hierdie vervoermiddel bekend te stel. People used to, the, in despite of petrol, they used to mix something with the kerosene and some other spurious uh, elements which were creating uh, chaos in the society, in the atmosphere. Al die tuktuks word nou aangepas om aardgas te gebruik en hulle is reeds ooral in Gujarat in Indië te sien. Amerabadse snel vervoerstelsel wat verskeie toekennings verwerf het, word ook door aardgas aangedreven en die stad is nou na slechts drie jare ook nie meer die tweede meest besoedelde stad in Indië nie. Geem gloor dat regerings in AC dalk financiële aansporings aan hulle inwoners moet bied wat e-fietse of selfs gewone fietse eerder as motorfietse koop. Dat shows people, I mean educates people that this change need to be done. Gim en Toe het tijdens al reis baie publiciteit gekry. Hulle het nie net praatjes gelever nie, maar het ook ieder in die aard wat hulle op die reis van 22.000 km aan moet het genooi om op te spring en te voel hoe die fiets rijd. Pretty awesome, I think I don't need a bike after this. Awesome. Na Indië het die paardje ook door Europa gereid. In Italië het Toe achtergekom, sy swanger en hulle is op terug haar nooi toe. Gim wil echter nie sy droom prijs gee nie en het die Hanoi Bicycle Collective begin. Nest die elektrische fiets nie, motorfiets of gewone fiets is nie, so is die Hanoi Bicycle Collective ook nie een café of een gewone winkel nie. Dis een plek waar die eienaar Gim sy visie aan enig en wat dier sy deurstap probeer verkoop. Hy sê dit is moeilik om mensese houding te verander. In een land waar almal tot 30 jaar gelede fiets gerei het, is die motorfiets vandag een symbool van welvarendheid vir Vietnamse middelklaas. The people who start having a little bit of money, they buy a motorbike. When they got more money, they buy a car. The ones who got a lot of money, they got Bentleys and Rolls Rolls, you know. En as die omgevings of fiksheidsvoordele nie genoeg oorheringskracht het nie, is daar altyd die sociale kant van die saak. Helderkleurige fietsen met ratte kan een boek tele spreek wanneer het by moore en status kom. So we're trying to make, to give them attractive bicycles that it catch their attention, visual attention, but it makes them feel proud of what they have. Om by die Hanoi Bicycle Collective thuis te voel, moet jy een fiets hee. Wel, dis dalk ook al manier wie jy hier welkom gaan voel. Hiya!